ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോമർ ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോഡ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് സബ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് താഴെയുള്ളതിനെ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും സബ് സ്ട്രക്ചറും ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലോഡ് ടു ദി സോയിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ലോഡ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ ഫൗണ്ടേഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷനാണ് നേരെ സോയിലിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദൻ പ്ലിന്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക പ്ലിന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്ലിന്ത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാർട്ടിലാണ് പ്ലിന്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനും ഫ്ലോർ ലെവലിനും ഇടയിലാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനും ഫ്ലോർ ലെവലിനും ഇടയിലാണ് പ്ലിന്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്ലിന്ത് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗർ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്ലിന്ത് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെവലിനെ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലിന്ത് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ കവേഡ് ഏരിയ മെഷേർഡ് അറ്റ് ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ലെവലിലുള്ള ടോട്ടൽ ബിൽറ്റപ്പ് ബിൽറ്റപ്പ് കവേഡ് ഏരിയ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലിന്ത് ഏരിയ ലഭിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോ ട്രാൻസ്മിഷനും സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷനുമാണ് ലോ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ലോഡ്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ വരുമ്പം ലോഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇനി ഇവിടെ ലോ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡിനെ ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ കിടക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡെഡ് ലോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫർണിച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലൈവ് ലോഡ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അനക്കാറേ ഇല്ല അത് കിടക്കുമ്പോൾ ആ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് വേറെ മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഡ് ലോഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിലാണ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ് സോയിലിനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോയിലിനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഈൽഡിങ്ങും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ആ സോയിലിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ്സ് വിത്തൗട്ട് എക്സസൈസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ ഫെയിലുവർ ഈസ് കോൾഡ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഈൽഡിങ് എന്താണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് അറിയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിലുവർ ആണ് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് പോയിൻ്റ് ഒരു ഈൽഡ് പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫെയിലുവർ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെയും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് കറക്റ്റ് ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ താന്നുകയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപോലെ താഴുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂണിഫോം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ താഴ്ച കാണുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങളിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെ
ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ്സിലുള്ള തിക്നെസ്സും തേർട്ടി എം എം സോറി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക ആ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് നമ്മളൊരു കുഴി ഒരു പിറ്റ് എടുക്കുക ആ പിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കാണുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബീറിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് അതിന് മുകളിലായിരിക്കും ബാക്കി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത് പൊതുവെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എടുക്കുന്ന ആ പിറ്റ് എന്നിട്ട് ആ പിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്തേക്കും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ മണൽ ചാക്കുകളും ഉണ്ട് ഈ ലോഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്ലേ ലോഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ഡയൽ ഗേജസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാത്തത് നമ്മൾ ജി ടിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് പവർ സീർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് സോയിലിനും ഓരോ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് റോക്ക് ആണ് എങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗ്രാവൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലേ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസിനുള്ള ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ സോയിലിൻ്റെ കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ സോയിൽ ഹാർഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഗ്രൗട്ടിങ് കൊടുക്കാം കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താലും അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യും സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറാണ് ഉള്ളത് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുലയാണ് റാങ്കാൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുലയാണ് P by gamma into 1 minus sin 5 by 1 plus sin 5 the whole square. This is the same thing that is important. P is the safe bearing capacity. Gamma is density. 5 angle of repose. Okay. That is the excavation of foundation. We are going to excavate the foundation. This is the same thing. That is 1.5 meter. Where are you? 1.5 meter. കാലം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഹാർഡ് സോയിലാണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ സ്മോൾ ഡെപ്തിലായിരിക്കും ഹാർഡ് സോയിലാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ് സോയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡെപ്ത് കുറച്ചല്ലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതേസമയം സോഫ്റ്റ് സോയിലാണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാർഡ് സോയിലാണ് എങ്കിൽ സ്മോൾ ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡെപ്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഹാർഡ് വരത്തില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംടൈംസ് ഹാർഡ് സോയിൽസ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും സോഫ്റ്റ് സോയിലിൻ്റെയും കാര്യം കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഹാർഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മാൾ ഡെപ്ത് അപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീപ്പ് ഡെപ്തിലുള്ള കാര്യമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇൻഷ്യലി അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും ഇൻഷ്യൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മീറ്ററും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കും ഈ സെയിം കാര്യം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ പോർഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇത് സോയിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാ
ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ്റ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഫുട്ടിങ്ങിനെയാണ് അതിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോളം ഉണ്ട് അതിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ആദ്യത്തേതാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ആസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്ലോപ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തേതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ രണ്ട് കോളമാണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ എ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് കോമൺ ടു ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കോളംസ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളംസിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ പൂവർ ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അത്രയും ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സോയിലിന് ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് പൊതുവെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് അല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓരോരോ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കോളം വെക്കണം അതിന് ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പാ ചെയ്യാനായാലും ശരി പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡ് എൻ്റെ പ്ലാൻ നോക്കിക്കുക റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്ലാനിലാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് റെക്റ്റാംഗിൾ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കൂടുതലും മറ്റൊന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ലെസ്സും ഒന്നിൽ മോറും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ ഫുഡിങ് ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫുഡിങ് ഈ ഫിഗർ കണ്ടേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിന് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നോ അതിലധികമോ ഉള്ള കോളംസ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു റോ പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ലോ ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫുഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു റോയിൽ തന്നെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കോളവും ഫൗണ്ടേഷൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഫുഡിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ക്യാൻ ലിവർ ഫുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് ഫുഡിങ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ക്യാൻ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് ഫുഡിങ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്യാൻ ലിവർ ബീംസ് സോറി ക്യാൻ ലിവർ ഫോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാപ്പ് ഫോട്ടിങ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ റെസ്റ്റൻട്രിക് ലോഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ക്യാൻ ലിവർ ആൻഡ് സ്ട്രാപ്പ് ഫോട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രാപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് മീൻസ് ഈ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മിൽ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രാപ്പ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്ട്രാപ്പ് ഫോട്ടിങ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡിനെ എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ലോ പിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഷാലോയിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽസിലും നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് ഒരു തിക്ക നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ഒരു റീൻഫോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതാണ് മാറ്റോർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ഈ ഫിഗർ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കാസസ് ഓഫ് ഫെയിലവർ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫെയിലവർ ആകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലൈഡിങ് ഓവർ ടേണിങ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മോയ്സ്ചർ ഓഫ് സബ് സോയിൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ട്രീസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആക്ഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് പറയുന്ന ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഷാ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിട്ട് ആയിരിക്കും വിട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെപ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ വിട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നും ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വിട്ടിനേക്കാളും മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പൈല് പിയറ് കെയ്സൺ ഓർ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്